ഒരു വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ പൊതുവെ പല രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരാറുണ്ട് പല രീതിയിലുള്ള കമൻസും വരാറുണ്ട് പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആ വീഡിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ അല്ലാതെയോ അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചില ആൾക്കാർ ആ വീഡിയോയെ അഭിനന്ദിച്ചും കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തും ചില ആൾക്കാർ നിരൂപണ രീതിയിലുള്ള കമൻസും പല ആൾക്കാർ ഇൻസൾട്ടിംഗ് ആയ കമൻസും ഇടാറുണ്ട് എനിവേ ദാറ്റ് ഈസ് പാർട്ട് ആൻഡ് പാർസൽ ഓഫ് ദ ജോബ് ഏതായാലും പക്ഷേ ചില കൂട്ടുകാർ അവർ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ ചാനൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവരുടെ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് അതായത് അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയാലും സർവീസസ് ആയാലും വിൽക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയായിട്ടാണ് പല ചാനലുകളെയും കാണാറ് ഇത് യൂട്യൂബ് വളരെ സീരിയസ് ആയി കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പലപ്പോഴായി ഈ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്പാം അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ജങ്കായ കാര്യമായി യൂട്യൂബ് തന്നെ കണ്ടെത്തുകയും ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ ചില ആൾക്കാർ എന്നിട്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് അതായത് പ്രൊഫഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷനും അക്കാഡമിക് എഡ്യൂക്കേഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ള കാര്യത്തെ എങ്ങനെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് എത്തി എന്നുകൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ എപ്പിസോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതായത് പൊതുവെ എൻ്റെ ഒരു രീതി പേഴ്സണലായി ആരെയും പേഴ്സണൽ പേരെടുത്ത് പറയാറില്ല അതേത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയാലും അവരെക്കുറിച്ചും പറയാറില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള പേരെന്താണെന്നറിയില്ല ഏതായാലും അദ്ദേഹം പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് ആയിഷ അബൂബക്കർ എന്ന പേരിലാണ് ലീഡ് എൽ എൽ ബി കോച്ചിങ് സെൻറ്റർ എന്നാണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന പേരും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നമ്പറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ഈ ഒരു കമൻറ്റ് അത് കൂട്ടുകാരുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നു സോ ഈ കമൻറ്റിൽ വളരെ ഇൻസൾട്ടിംഗ് ആയ ഒരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനു മുമ്പായിട്ട് ആദ്യം അദ്ദേഹം ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോച്ചിങ് സെൻറ്റർ പ്രൊമോഷൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് ഇടുകയാണ് ചെയ്തത് സോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ദ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഡെയിലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ പർട്ടിക്കുലർ കമൻറ്റ് വെച്ചിട്ടും തുടർന്ന് പ്രൊഫഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷനും അക്കാഡമിക് എഡ്യൂക്കേഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടുമായിരിക്കും സോ എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനും സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് കൂടി സ്വാഗതം സോ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിഷ അബൂബക്കർ അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലീഡ് കോച്ചിങ് സെൻറ്റർ ഫോർ എൽ എൽ ബി എഡ്യൂക്കേഷൻ അതായത് ഇന്നലെ ചെയ്ത എപ്പിസോഡായിരുന്നു ഹ്യൂമാനിറ്റീസിൻ്റെ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് സബ്ജെക്റ്റ് പഠിച്ചത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് സോ അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ വളരെ വൃത്തിയിൽ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോച്ചിങ് സെൻറ്ററിൻ്റെ അഡ്രസ്സും ഫോൺ നമ്പറും കൊടുത്തു പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ എഴുതിയ ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ എപ്പിസോഡിൻ്റെ സബ്ജെക്റ്റ് അതായത് അവർ പറയുന്നത് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് പഠിച്ചാലുള്ള ആകെയുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് എൽ എൽ ബി ആണ് ഈ എൽ എൽ ബി കോഴ്സിനുള്ള കോച്ചിങ് കൊടുക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലീഡ് കോച്ചിങ് സെൻ്റർ ആണ് സോ എല്ലാ ആൾക്കാരെയും ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എന്നുള്ള ആ പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്ക് കണ്ട ഹ്യൂമാനിറ്റീസിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് മനസ്സിലാക്കിയ ആൾക്കാർ ഈ എൽ എൽ ബി എന്നുള്ള ഒരേ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് അതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോച്ചിങ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് നേടണം എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ പറയട്ടെ പ്രൊഫഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഫഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷനാണ് അദ്ദേഹം അക്കാഡമിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഗ്രി എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നാണ് എല്ലാം ഡിഗ്രിയാണ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കോച്ചിങ് സെൻറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കോമൺ മിനിമം അറിവുണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ നിർബന്ധമായ ഒരു കാര്യമാണ് കൂടാതെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആൾക്കാർ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ കൂടി മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കോമൺ മിനിമം മാനറെങ്കിലും കാണിക്കണം എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതുപോലുള്ള ക്വാളിഫൈഡ് അല്ലാത്ത എഡ്യൂക്കേഷന് വെറും സമ്പത്തും കാശിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാണിജ്യവൽക്കരിച്ച വളരെ വികലമായ ചിന്താഗതികൾ പുലർത്തുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇന്നത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ശാപം അതായത് ഇവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിവില്ലായിരിക്കാം ഇഗ്നോറൻ്റ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അറിവില്ലായ്മ നടിക്കുന്നതായിരിക്കാം അതുമായ
അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ കൂളായി നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രൊഫഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത ലൈക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെഡിക്കൽ പാരാമെഡിക്കൽ കൂടാതെ എൽ എൽ ബി ലോ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോലുള്ള കോഴ്സുകൾ അത് യൂണിവേഴ്സലാണ് അതായത് ഇന്ത്യയിൽ പഠിച്ചാൽ എവിടെ പോയി ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പേരിൽ പ്രൊഫഷണലിൽ എന്നാണ് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കോൺഫിഡൻ്റായി ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഈ പ്രൊഫഷണലിസത്തിൻ്റെ വികലമായ ഡെഫിനിഷൻ നിർവചനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെച്ച് അദ്ദേഹം നമ്മളോട് ഇങ്ങോട്ട് പറയുകയാണ് ആകെ ഒരു ലോ എഡ്യൂക്കേഷൻ എൽ എൽ ബി മാത്രമേ ഹ്യൂമാനിറ്റീസിലുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് സുഹൃത്തിൻ്റെ വളരെ വികലമായ ചിന്താഗതിയിൽ സഹതാപമുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും ഇനിയും ഈ എപ്പിസോഡ് ആയിഷ അബൂബക്കറിൻ്റെ അറിവില്ലായ്മയെക്കുറിച്ച് പറയാതെ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് എടുക്കാം അതായത് അക്കാഡമിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊഫഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ള രണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട് അത് സത്യമാണ് എന്താണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അക്കാഡമിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് അക്കാഡമിക് തലത്തിൽ നോളജ് നേടാൻ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക പഠിക്കുക അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് സോ അക്കാഡമിക്കലായി പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്കില്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ജോബോ വെച്ചിട്ടല്ല മറിച്ച് നോളജ് അറിവിന് വേണ്ടിയാണ് പഠിക്കുന്നത് നേരെ മറിച്ചിട്ട് പ്രൊഫഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് പർട്ടിക്കുലർ ജോബ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൽ സെറ്റ് കൈക്കലാക്കാൻ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കൈമുതലാക്കാൻ വേണ്ടി പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൊഫഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനാണ് അതായത് ഡോക്ടറിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷനാണ് അതായത് സാങ്കേതിക വിദ്യ കൈമുതലാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് പാരാമെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് ലോ എഡ്യൂക്കേഷനാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് കോമേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് എഡ്യൂക്കേഷനാണ് ടാക്സേഷനാണ് ഓഡിറ്റിംഗ് ആണ് അങ്ങനെ പല പല എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം പർട്ടിക്കുലർ ടു ഏതെങ്കിലും ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യ ഒരു ജോബ് കൈക്കലാക്കാൻ മനസ്സിലാക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൊഫഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രൊഫഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷനാണ് അത് ഹ്യൂമാനിറ്റീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ വെറും നിയമ വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമല്ലല്ലോ അല്ലേ ഫാഷൻ ടെക്നോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെ പല പല കോഴ്സസുമുണ്ട് ഈവൻ ഇൻ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം അങ്ങനെ പല കോഴ്സസുമാണ് നമുക്ക് ഹ്യൂമാനിറ്റീസുമായി മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഈ രീതിയിലുള്ള അറിവില്ലായ്മയാണ് പല കൂട്ടുകാരും ഇന്നും ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെറും നിയമ വിദ്യാഭ്യാസം ലോ എഡ്യൂക്കേഷന് മാത്രമായി ചുരുക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ആയിഷ അബൂബക്കറിനെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ ഈ സമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ രീതിയിലുള്ള വികലമായ നിർവചനങ്ങൾ പ്രഹസനങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ അറിവില്ലായ്മയിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് അതായത് എഡ്യൂക്കേഷൻ നേടിയിട്ടും പ്രോപ്പർ ഗൈഡൻസ് ഇല്ലാതെ ഒരു നല്ല ജോബ് കിട്ടാതെ ഒരു നല്ല കരിയർ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ഇതുപോലുള്ള കോച്ചിങ് സെൻ്ററിൻ്റെ മുമ്പിൽ പോയി സ്വന്തം അറിവും സ്വന്തം അഭിമാനവും സ്വന്തം തലച്ചോറും കാഴ്ചവെക്കുന്ന അവർക്ക് അടിയറ വെക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഈ കോച്ചിങ് സെൻ്റർ ഇതൊക്കെ വിറ്റ് കാശുണ്ടാക്കുകയാണ് ഒരിക്കൽ തോറ്റാൽ വീണ്ടും 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് പുതിയ പുതിയ പാക്കേജുകൾ കൊടുത്ത് കാശുണ്ടാക്കി അതുകൊണ്ട് അവർ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് സോ ഈ പർട്ടിക്കുലർ എപ്പിസോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്രത്തോളം എനിക്ക് പറ്റും ആ രീതിയിലൊക്കെ ഒരു നല്ലൊരു മോഡസ്റ്റ് ഹാപ്പി മൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫേസ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറ് പക്ഷേ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു കമൻറ്റ് വന്നപ്പോൾ ശരിക്കും എനിക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത് ഈ രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാരെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും സമൂഹത്തിൽ ഈ രീതിയിലുള്ള വികലമായ വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അറിവുകൾ പടർത്തുന്ന ആൾക്കാർ ഇവരെ നമുക്ക് ബാക്ടീരിയ എന്നോ പാരസൈറ്റോ എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതും നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു പ്രൊജക്ഷനാണ് വിദ്യാഭ്യാസം വിറ്റ് കാശുണ്ടാക്കുന്ന ചില കൂട്ടരുടെ പ്രഹസനമാണ് സോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഡെയിലി ഷോ നിർത്തുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി മനസ്സിലാക്കുക പ്രൊഫഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന്
ബി എസ് സി പോലുള്ള ബി എ പോലുള്ള ബി ബി എ പോലുള്ള കോഴ്സസുമുണ്ട് പൊതുവെ കൂട്ടുകാർ അക്കാഡമിക് തലത്തിൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അറിവ് കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്നു അവർക്ക് സ്വതന്ത്രമായ ഒരു പ്രൊഫഷനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതിനുശേഷം ഏതെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഫഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതാണ് പിന്നീട് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ നേടുക എന്നുള്ള കാര്യം നേടിക്കൊടുക്കുന്നത് അതല്ല ടീച്ചിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അക്കാഡമിക് തലത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് തിളങ്ങാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ തുടർന്ന് പഠിക്കാൻ തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ കരിയർ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അതും ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അക്കാഡമിക്കലായാലും പ്രൊഫഷണലായാലും രണ്ടും എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്ട്രീമാണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കുക ആയിഷ അബൂബക്കറിനെ പോലുള്ള ലീഡിംഗ് കോച്ചിങ് സെൻ്റർ എനിക്കറിയില്ല അദ്ദേഹമാണ് ഈ കോച്ചിങ് സെൻ്റർ നടത്തുന്നത് എന്നുള്ളത് ഏതായിരുന്നാലും എൻ്റെ പ്രൊഫൈലിൽ വന്ന് കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്ഥിതിക്ക് അതിനെ വളരെ വൃത്തിയായി ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുക കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ കർത്തവ്യമാണ് അത് ഞാനിവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എൻ്റെ വ്യൂവേഴ്സും സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ അഞ്ചായിരത്തിൽ പരം വരുന്ന എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പിന്നെയുണ്ട് ചില കൂട്ടുകാർ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കുറവാണ് വ്യൂവേഴ്സ് കുറവാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല കമൻസ് ഇടാറുണ്ട് എനിക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല ഈവൻ നൂറ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് പത്ത് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് വരെ എൻ്റെ ചാനൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലവുമില്ലാതെ എല്ലാ ദിവസവും ഇതുപോലെ ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യുമായിരുന്നു ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൊണ്ടോ അത് കാണിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് വിറ്റ് കാശുണ്ടാക്കാനോ അല്ല ഈ പർട്ടിക്കുലർ ചാനൽ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ സോ കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എടുക്കുക ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ വളരെ വൃത്തിയായി ഡിസ്ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക ഇൻസൾട്ടിംഗ് ആയ കമൻറ്റ് വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇടാൻ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതും എടുക്കാം നമുക്കതിൻ്റെ കാര്യം അതിൻ്റെ കോർ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി സ്പോൺസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പ്രത്യാശിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാവ് എ